どうもこんばんは。この配信は RPG 作る2000で制作されたフリーの RPG ダージュの調律というゲームのプレイ配信となっております。今回がもう最終回ですね。まあ、4回目の配信になりますけど、まあ、これまでの第1回、2回、3回でもう全てのシナリオっていうのはやってきました。残すところはもう最終章ですね。ここをクリアすれば本当にエンディングです。実はもう一つシナリオがあったとかそういうのはありません。本当にここをクリアすればエンディングなので、まあ普段は90分ぐらいの尺を取って配信してるんですけど、今回はもう1時間ぐらいで終わるかと思います。一応エンディング終わった後にですね、お化け要素みたいなのがここ用意されていますので、まあその辺は回収しながらですね、まあ余った時間消化していこうかと思っております。というわけで、やっていきましょうかね。ファイナル、かけがえのない僕。行きましょう多分この最終章自体は30分もかからないかと思いますダージュの屋敷の書庫には書き置きが残されてましたね人は幸せを求める生き物である生まれた意味を知らぬままこの漠然と広がる世界に生み落とされ当てのない旅を強いられる哀れな生き物であるだからこそ人は進まずにはいられない暗闇の中かろうじて見つけ出せたか細い光の道をだからこそ人は信じずにはいられないその道を行くことこそ自らの性の意味であるとセインツお前こんなことを望んじゃいないのは分かってるセインツは前回まあ死んでしまいましたからねでも僕はお前に託されたこの命を無意味なものにはしたくないんだだから僕はお前の刑にカーネージに引導を渡す悲劇の連鎖をここで止めてやるセインツの形見のバンフルール、まあ、あの前回もらってましたね形見の剣ダージュは装備できるようになりました血の跡をたどり手負いのカーネージに引導を渡せ決意というギフトも入りましたねとりあえずギフトを振っておきましょう、まあ、ここ血の跡をたどって、まあ、カーネージを探し出せっていう話ですので、まあ、迷わないように、まあ、探索もしながら進んでいきたいですね魔法をちょっと確認したいんですけどどれがいいかな、まあ、ちょっと進むと多分指南士さんがいるので話を聞いてから調整しましょうかね。早速いました。ギフトの振り方。じゃあ聞いておきましょうか。試されるのは総合値。たまったギフトをどう使う敵は大きく2種類。一つは小さな群れの敵。一つは大きな孤高の強敵。どちらが出ても倒せるように武器と魔法を選びなさい。まあ、全体魔法でまとめて処理できるようにしておくといいですね。一体の強敵が出てきたら、まあ、武器でゴリ押しするとかそういった戦い方しておけば多分大丈夫ですとりあえずボタンはこれ腕輪は回復使いたいので、まあ、ミドルヒールが使えるこの腕輪にしときましょうか石ころはこれでいいかな一番体勢が優れていますのでセーブしておきましょう来ちゃったお薬の在庫はたんまりだからドーピングはできないですね400銀ないとできないので、まあ、お金がたまったら改めてドーピングをお願いしましょうカーネージはどこにいるんですかね敵が出てきたスライム1体しかいないですよねを倒すす余裕があるるうちはなるべく勝っていきたいですね普通にやってるとほぼ間違いなく時間が余るので、まあ、ドーピング費用を稼ぎつつですね雑魚敵倒していきますこっちは血の跡がないので、まあ、外れルートですかね血をたどっていけば、まあ、いずれカーネージに出会えます敵の数が多いですね
、こういうのはさすがに全体魔法を使った方がいいですね。ストーンレイン。強いですね。使うの初めてですけど。まだ先は長そうですねこっちに宝箱とかはない土雲とかスライムこれはあの前々作の、まあ、序盤に出てきた雑魚的ですよね懐かしいですねこっちに行けばいいみたいですね戻っちゃった右に進んでいかないといけないですねああ宝箱があるけど苔蒸してて開かないこっちも苔蒸してて開かないどうにかすれば開いてくれるはずです敵が出てきた強そうですねテリブルウィングこれは前作出てきたやつでしたっけねあのブラック企業の屋上に出てきた怖い天使ですよね。なんとか勝てましたけど。400銀。ドーピング1回分が丸ごと手に入りますね。余裕があったら狩るのもいいかもしれないです。宝箱。上から飛び降りると衝撃で宝箱の苔が取れます。上から踏みつけてやればいいんですね。開かない宝箱はああやって踏んでやりましょう。108銀。こっちの敵もなかなかいい感じにお金を落としてくれますね。勇気のボタン拾いました。ボタンはこれでもう全部揃えましたね。オフェンシブ、ディフェンシブなど、お助魔法が使えるようになるボタンですか。まあでも使うならこっちかな。攻撃魔法も使えるようにしておきたいので。ここから飛び降りても、宝箱、開きますかね。よいしょ。人形の首。<笑>あんまり持ち歩きたくないですけど。人形の首。恐怖とスタン防止。スタンってのはまあ激痛ですね。さっきのでかい天使が、まあ、こちらを激痛状態にしてくることがありましたけど。まあ、その激痛を防げるっていうんで。ちょっと戦いやすくなりますかね。また出てきた。<笑>やられる前にやってしまった。お金ちょっと集めておきたいな。こいつも倒しておきましょうかね。EP が10しかない。<笑>これは、うーん。あ、でもやる前に。どんどん逃げてきますね。まあいいや。えー、っと、多分こっちに飛び降りると、開きましたね。外遊中の腕は。外遊中。レベル8でメギドワーク。EP 全部使うんですね。まあでも、すごくでかいダメージ与えられるらしいので、使える場面があるんでしょうか。なんていうか、このシリーズは<笑>、外遊中って言葉が好きなんですかね前作にも前々作にも外遊中っていう言葉出てましたけどふと足を止めると目の前には不気味なほど澄み当たった山岳の風景が広がっていたそれはまるでお前の都合など知ったことかと世界が言ってるかのようだったカーネージの鳴き声なんてとんでもないことをしようとしてるんだろう英雄気取りの勘違い男か救いようのないバカか何と言われようと僕は止まりたくない。変えられるなら変えてみせたいんだ。ちっぽけな体一つ,一つで何かを変えられるなら。今本当に味方もいない状態ですからね。ダージュ一人で、あの恐ろしいカーネージを倒しに行こうとしてるんですけど。タルボインさんにドーピングしてもらいましょう。まだまだいけます。知力と力はもうギフトも。待って結構高いですからねあげるならやっぱり HP とかスピードも上げておきたいんですよね HP ちょっと多めに振っときましょうあ
、結構打たれ強くなりましたかね。スライムがいっぱいいる。こいつらもストーンレインで片付ければいいですね。うん、終わりました。こいつもいいかなえー、っと雲が2回攻撃なんでちょっと怖いんですよねスパイダーウェブは一発で割れてる血の跡は左の方に続いてるってことはこっちは寄らなくて良さそうなんですけど、まあ、一応ねお金も拾えるんならライトフェザーこいつはすぐ逃げるんで、まあ、逃げられる前に片付けますローピングいっぱいしておきたいですからね血の跡がこっちにもつながっていたこれ下に降りると戻っちゃうんですねなるほどじゃあ、こっちに行ってお金を拾っておきましょう。よいしょ。400銀を。お金を落とせ。ドーピング費用が欲しいんですよ。よしよし。ダージもだいぶ強くなりましたね。ギフトをいっぱい集めたおかげですけど。こいつらは逃げずに向かってきますね。逃げてった。この先は、あ、最初の位置に戻るのかなよっしゃ、おちそうさまでした。戦闘が終わったら HP 全回復するんで。割とご利用ししやすいですよねお金がでもじゃあ1600すぐ集まりますね HP もうちょっと伸ばしますかあとはバイタルマインドとパワフルも使うかいやマインドはそれ以上決めたら天に1万はあこれ以上は上げられないとジャンキーギフト多分あの最大までドーピングするともらえるギフトなんでしょうね上げるならじゃあスピードかなじゃあ寄り道はこれぐらいにしてもうどんどん進んでいきましょうかカーネージはどこにいるのか気になりますけどっていうかこっちは多分また最初の位置に戻るルートじゃなかったかな一応間違えた気がする、うん、戻るルートでしたダメじゃねえかもうこれ以上ドーピング費用を集める必要もなさそうですからね血の跡をたどっていきましょうこんなところに焚き火はワンパン置き手紙がある坊主これレクイムさんの手紙ですかね坊主って呼んでるくらいだしお前のことだからきっと無茶しやがるんじゃないかと思ってたがこの手紙を読んでるってことはその予感が当たっちまったってことなんだろうなまあなんだお前はあの正義感見たくずば抜けて優秀なわけじゃないだろうがそれでも自分の進む道を自力で見つけ出せる強いやつだってなんとなく見抜いてたぜお前にどうしようもないことを考えるななんて言っちまったけどやっぱ目をそらし続けちゃダメだよな答えなんて花からなくても自分が納得できる何かを探し続けなきゃダメだよなお前を見てそんな風に思えたから俺はここを去ることにしたこうやっても感謝してるんだぜ背中を押してくれてさレクイムさんもいろいろ悩んでたんでしょうねだから俺からも一つ言わせてくれお前の決断ははっきり言って周りを悲しませるだけの結果になるかもしれない
でも決断を下せたお前の心はこの世のどんなものよりも強くて正しくて尊いものだお前間違っちゃいないやるだけやってみろもう会うこともないだろうがまあなんだ負けんなよかっこいいですね薄汚い殺し屋より、まあ、レクイムさんの正体は、まあ、パーティー会場で人が人を殺されたっていう話が以前ありましたけどレクイムさん殺し屋だったんですよね調律師のさもはや何も語る前心のままに奏でなさいこの先に、まあ、強敵が待ち受けているとかわいい坊や最後まで坊やの味方よただしお題はいただきますよ1回分ぐらいサービスしてくれてもいいと思うんですけど、ねまあ、手持ちの銀じゃもうこれ以上はドーピングできないので行きましょう最終決戦ここはましたね、カーネージどうしてどうしてこの傷の深さでこいつはまだ生きていられるんだもう片目がなくなってるしなんか腹もズザズザになってるのに、うん、潰れた眼球にはみ出た内臓体中の生んだ傷口からは地獄のような悪臭が漂っているなのになのにこいつはまだ生きている既得意カーネージは何の比喩もなしに化け物なのだ僕はああそれでも僕はもう逃げたくない戦いましょうどうか僕を守ってくれというわけでカーネージとついに戦う時は来ましたひたすらもう切りつけていきます苦しんでたりして攻撃の手が止まることもあるんで割と攻めていきやすいんですけどねが変わったやばそうなのでガードしてみましょう積み忘れと聞かれる慈悲な一撃999エレジットエレジットが助けに来たずっとはぐれて会えなかったけどエレジット来てくれましたねエレジットとダージュの2人でじゃあ倒しましょうまずは守りを固めたいですけどそれよりは普通に来た方が早いかも全体攻撃になってるなこれちょっと危ないぞエレジットを回復してエレジットはバリアですね空気が変わったまたあの慈悲なき一撃が来るんですかね慈悲なき一撃使われるともうどうしようもありません絶対にやられるのでもうチャージとかして EP 回復に努めた方がいいですねー EP なくなった時はまあハートビーも手持ちいっぱいありますのでそれを使えばなんとかなるはずですエレジットが<笑>エレジットすぐ瀕死になるな大丈夫か耐えてくれうーんどうしようハートビーも使いましょうか空気が変わったまた来るやられる前にやっときましょうエレジットがまたやられたせっかく助けに来てくれたのにを貯めているまた重い一撃が来ますかねエレジットうん<笑>やられないだけマシですけどー空気が変わったうん結構な頻度で使ってきますねエレジット<笑>分かってたけどダージもそれなりに狙われるはずなんですけどねいつも今回はエレジットがやられてますねが
張れ。耐えてくれ。空気が変わったうーんまたやっぱりエイジとかやられちゃうかですよねアート瓶があと2個こちらのバイタリティが下がってる殴られると結構ダメージ受けちゃいますねこれは。危ないい空気が変わったうーん何発目だエレジットうーんカート瓶いやミドルヒールでもできる HP 満タンでの回復ではないですねでもカーネージをついに倒したやったやったか吹っ飛ばされて倒しはしましたけど道連れにされたというか吹っ飛ばされてしまったどうなったんだ体が動かないああそうか僕はここで終わるのかダージも結構大怪我をしてますけどサイレンスダージェのことが心配なんですねどうしてこのままじゃダージェ様で身のほどわきまえなさい<笑>まあセインツが死んでダージェも死ぬかもしれませんからねレクイムさん俺にはどんな生き方があるんだろうな他人の人生を立ってきた俺に自分の生き方を探す権利なんてあんのかなそれも含めて考えていかなきゃならねえんだろうな。坊主お前もちゃんと生きて探せる。レクイムさんもまあ、コンチェラを失ってますからね。オラクルもお疲れのようですな。お休みになるのは早いですぞ。人生の中で待ち受けているのは辛いこと悲しいこと真っ暗闇なことそんなことばかりではございますがそのどれもが坊ちゃんの糧となり幸せを探す道しるべとなりえましょうさあどうか今一度茨の先にある光の粒へ手を伸ばしてくださいオラクムルもまあ昔は壮絶な人生を送ってましたもんねこれ大丈夫かラージは生きてたあれ君無茶しすぎだよこわもての人が来てくれたんですねみんながどれだけ心配するかは考えなかったのかまあ無茶ですよね旗から見れば傷が塞がっているエリジットまったく君ってやつはその様子じゃ歩けそうにないな登っていこうあとお父上に怒られるのを覚悟するんだな<笑>ダージは無事帰れるんですね
その道中僕は未だくらつく頭の中で先ほどの激闘を思い起こしていた瞳を銀色に輝かせ強大な力をぶつけ合っていたエリジットとカーネージ、まあ、目が銀色に光ってシルバーブラストみたいな技を打ってましたもんねエリジットもカーネージのようになってしまったんだろうか人食いの大熊にとって変わる脅威となってナジル川の人々を苦しめてしまうんだろうかそんな心配不要だあいつはただ僕の庇護から離れて生きる強さを手にしただけなんだエリジットは誰も傷つけないしもう誰からも傷つけられないだから僕が今持ってやる必要ももうない、うん、寂しいですよねこれまでずっと一緒にいましたもんね僕も乗り越えてみせるよエリジットお前ができたことを今度は僕がやる番なんださよならエリジット僕たちは言葉こそ交わせなかったけどそれでもお前は最高の友達だったよそしてそれはこれから先どんなことがあっても変わらないだからまたいつの日かに屋敷に到着すると時系団員の予告通りお父さんの動画が飛んだ。何やってんだおめえはみたいな。怒られたんでしょうね。ずっと門の前に立って僕の帰りを待っていたようだった。温厚なはずのお父さんが鬼の行走で僕を怒鳴りつける。うん、その潤んだ瞳の奥には安堵の光が見えた。なんてバカだったんだ。エリジットやセンツを失った僕は悲しみに暮れたように。僕を失った誰かもこうして辛い思いをすることに気づけなかったなんて。人は誰もが誰かにとってかけがえのない世界のピースなんだそれを最初から分かっていればお前ともうまくやれたのかなセインツ僕はお前のようにはなれないけどあの時拾ったハンカチを未だに返せないでいる男だけどそれでも自分に何ができるのかを探していきたいお前が残してくれたいろんなものを無意味にはしたくないだから安心して眠っていてほしい僕はもう自分を粗末にしながら生きたりしない。約束するよ。ダージはもう、成長をしましたね。そして月日は流れ。総総裁、終節ですね。ゲームのオープニングが春の総総裁だったので、まあ、ゲームの始まりから半年ぐらい経ったってことなんですかね。サイレンスおばあちゃん春の早々祭ではこの多分この子おばあちゃんと一緒に花火見てた子ですよねダージもダージは呼び止めた。世の中どうしようもないことばかりだけどそれでも前に進もうとするかけがえのない僕。ということでダージの調律終わりましたね。全員4回の配信で、まあ、終わってしまいました。ストーリーとしてはまあ、長さ的には、前作のさよならもの RPG と同じぐらいなんですかね。あっちはあっちで、いろいろ寄り道もできましたけど。being the most important can't be seen in the eyes.、うん、大事なものって目に見えるとは限らないんだぜ、みたいなことが書いてありました。終わりましたね。ダージの調律。ローゼン・クロイツさんのゲーム、まあ、ここまでいろいろやってきましたけど、やっぱりこの自分は、ダージの調律のストーリーとかゲーム性、本当に好きですね。なんで、ここで、なんというか、配信できて、本当に良かったです。ここまでの物語をセーブしますか。まあ、クリアデータをここでセーブできます
。すると、作者の部屋ですね。エピソードチョイスで唯一行くことのできなかったこの部分に行けるようになります。まあ、せっかくなので行ってみましょう。お疲れ様でしたって言われてますね。作者の部屋、何があるのか。コングラチュエーションズおめでとうラージの調律を最後までプレイしていただき誠にありがとうございます当作者の部屋では物語に登場したキャラクターおよび世界観を解説いたしますどうぞごゆるりとお楽しみくださいませ、まあ、いろんなキャラがいますねラージもいるラージこの物語の主人公、うん、これといった取り柄のない内向的な少年名前の由来はダージュそうそうか世の中冒険団みたいにキラキラしてない結果を出せるのは一握りの選ばれた人間だけそんな物語のテーマを象徴するキャラクターですこの物語の本流はダージュがだからこそ向き合って落としどころを探さなければならないと気づいていくところにあります結果ダージュ君は前向きに生きていく決心をしました世の中どうにもならないことばかりですが彼ならばうまくやっていけるでしょうダージュもいろいろと成長していくんでしょうねエレジットはどうエレジットダージュに懐ついた野生動物名前の由来はエレジまあいいかうん野生動物はそうですねエレジットも危険化の恐れがある危険動物イクナイテッドでしたけどそんなものをペットにしているというつまはじき的なダージュの印象を強くする目的でエレジットという存在を添えてみましたラストバトルでエレジットもやはり銀の影響を受けて体質が変化してしまったことが分かります銀の影響力には個体差がありエレジットの症状は凶暴化には至らないものでした、まあ、強い魔法とかが使えるだけに収まったんですねしかしダージュとエレジットが一緒に暮らしていくことはもうないでしょうエレジットは銀事業の負の側面であるのに対しダージュは銀事業家の長男ダージュが幸せに生きていくためにはエレジットはもうそばにいてはいけないのです、まあ、悲しいですねエレジットはラストバトルでそれを悟り、ダージュの元から姿を消します。エレジットはいつだってダージュのことを思っているんです。いい友情ですよね。サイレンスは、ダージュの一目惚れの相手、清楚で可憐なお嬢さん、名前の由来はサイレンス、静寂ですね。ダージュにとっての高値の花、教養が高くそれでいてお高くとどまっていない素敵なお嬢さん、うん、ですよね。ダージュのコンプレックスの象徴として、戦術とも機能してもらうつもりでしたが、最終的には弓と魔法が得意なエルフ的な設定が加わった。うん。推しの強い一面もありましたね。予定と完成品で一番差のあるキャラクター。ほうほう。この人は月人さんですね。まあ、平手打ちしてたあの人。とても厳しく小言の多い人物ですが、いつだってサイレンスのことを一番に考えています。エンディング内でサイレンスを平手打ちしたのは彼女を思ってのことですし付き人自身もサイレンスを失いたくないと思っている、うん、この人はこわもてのちょっと嫌味な人ですよね悪乗りしがちな時系団員の一人作中で語っていた通り本当に悪気はないんです当初はメインエピソード1のみでその役割を終える予定でしたが思いのほか使いやすくエンディングにまで出てましたねセリフは学生的なノリが抜けない30代男のイメージで書いていました。目はいい人なんですが割り乗りすると非常にめんどくさいタイプです。うん、会社に上司とかとしていると付き合いづらい人。冷たい目のあツッコミ役みたいな人ですよね。当初はコアモテさん同様、ただの性格の悪い人になる予定でした。暴走しがちなコアモテさんを冷静に、うん、悪い言い方をすれば冷徹に制御するのが。彼の設定上の役目こちらにいるのはセインツ抜群のルックスを持つ精悍な剣の達人惜しい人を亡くしましたね名前の由来はセインと殉教者人は病状じゃないよ体験するキャラクター、うん、性格も明るくどこにいても自然に人が集まってくる火の打ちどころがない人物ですイケメンらしいですしねラジュから苦手意識を持たれていた彼ですが彼自身とは兄とすれ違っている現状を憂い何とかしたいと考えていました、うん、センイツが生きている間に兄弟間の和解は叶いませんでしたが彼に残したものはダージュの今後の生き方に大きく影響を及ぼしていくでしょうポンチェラ、うん、レクイムの相棒
。名前の由来はコンチェルト。競争力。銀の影響を受け、魔法が使えるようになった代わりに体がただれてしまった調理。まあ、見た目が気持ち悪いですよね。物語上の意図はなく完全にメインエピソード4の数合わせです。<笑>数合わせ。物語で語られたようにこいつはメスです。で、クイムを生体症と見て,<笑>見ており。惚れた相手のためなら死をもいとわない。純情乙女です。本当に死んでしまいましたけどね。レクイム。ラジオを救った謎の男。名前の由来はレクイエム。鎮魂家。正体はナジルガー近郊で訳する殺し屋です。映画が極まればそれだけたくさんの妬みや恨みが生まれてきますので、彼はそこを飯の当てにして生活しています。パーティー会場にいましたね。その時のターゲットを殺すために。まあ、レクイムさん忍び込んでいましたラジオを助けたのは人を殺して生きていくことに少なからず思うところがあったからですゲーム内にいろいろと正体のヒントを散りばめたつもりですが答えにまあそうですねお屋敷の使用人がまあ大男が人を殺してたみたいなセインズと戦ってたとかそういう話もしてましたでこいつがカーネージラスボス手のつけられないほど凶暴化したウォークマン名前の由来はカーネージ、殺戮ですね。物語上の役割としては、物語で決意を固めたダージュが最後に立ち向かう現実の象徴。その役割に準じてラスボスは現実にも存在する猛獣、イコール熊、にしようという考えが当初からありました。まあ、これまで前作とか前々作のラスボスは、まあ、世界を作った人みたいな大掛かりの話になってましたね。調律指南士と、謎のハープ奏者。そうですね。お助けキャラとして、ま、いろいろお世話になりました。ゲーム的な都合でタルボーインと常に一緒にいるような形となりましたが、二人の間には特に何の関係もありません。肉体関係もありません。肉体関係、うん。謎のお薬巨乳商人。名前の由来はボイン、ボイン。ですよね。今作のおっぱい要因です。銀の匂いを嗅ぎつけてあちこちに先回りする、商売熱心なおっぱいです。結構絞り取られましたねそしてオラクルえまたまたお会いしましたが私めを皆様に習い改めて自己紹介させていただきますぞ私の名はオラクル名前の由来はオラクル信託ですな貧民居住区下水街の町長にして元不欲祖というのが私の設定でしたな確かこちらメインエピソード5の舞台になった見放された銀,銀行を覚えておいでですかなあそこ実は私の所有地だったんですよ。まあ、日記がいろいろ落ちてましたからね。私の日記をご覧になったんならピントは来たでしょうが。まさか呼び飛ばしたりはしていませんよね。私、あの事件の後、下水に街を作って仲間を集めたんですよ。あのぼったくりの人たちを。だって大勢の方が楽しいではありませんか。私のモットーは、たとえ世界がちっとも優しくなくても、その状況をさえも、強楽の糧に幸せであることです。おちゃんにも下水の別れ際に言いましたでしょ自分を幸せにするために生きるべきと。はい、そういう意味なんですよ。ふ<笑>さてさて、坊ちゃん。短いながらも一つの物語が幕を閉じたわけですが、ギフトはいかほどゲットできましたかな実は私、最後の一つを持っておりまして、もし坊ちゃんが最後の一つを除いたすべてのギフトを集められたのであれば、なんとなんと、これを坊ちゃんにプレゼントしようと思うんですよ。どうです欲しいでしょう欲しいですよね。さあさあ、これが私からの最後の課題です。最後の一つを除いた全てのギフトをゲットせよ。どうか頑張ってくださいませ。ギフト、まあいろいろ手に入れまして、手に入れてないのがオラクルが持ってる最後の一個と、それとは別に一つありますね。あとでちょっとそれを取りに行きましょう。これは、銀。なじるが金庫で取れる鉱物。正体ははるか昔に外宇宙からこの惑星に移住してきた人間の祖の乗り物、まあ、UFO みたいにも見えますもんねこの世界の人間は他の星からやってきた外来種です高度な科学と魔法の融合した文明を築いていましたが星の終焉とともに故郷を離れ物語の舞台へと流れ着きましたラジオをはじめとする登場人物たちが腕輪やボタンから特別な力を引き出せるのはそんなルーツがあってからのことそのことは言いつらえておらず文書も残っていないので今の人間たちは知る由もありませんそんな中ナジル川の地下から当時の宇宙船が出土し人間たちはそれを新種の鉱物と認識しました宇宙という概念も空を飛ぶという発想もない世界なので人間たちはそう結論づけたんでした
。外来の物質はこの星に元から生息する動植物たちの凶暴化という異常事態を発生させます。エリジットやコンチェラなどの動物たちが魔法の力を使えてしまうのもここら辺に由来します。まあ、そういう裏設定みたいなのをしっかり作られてるんですね。というところで、まあ、一通り作者の部屋見ることができました。それじゃあちょっとギフト、取り逃したギフトを回収しましょう。取ってないギフト、何があるかっていうとですね、サイレンスの屋敷にフェイらしき人がいたの覚えてますかね、まあ、?F マンって名乗ってた人ですけど、その人にちょっと会いに行ってみましょう。F マンこんにちは全部集められたみたいだねこの人はあのこの世界にある装備品全部集めることができたらいいものをあげるよっていうふうに言ってたんですけどまあ最終章で一通り装備が揃いましたからねこれで晴れて条件を満たしましたじゃあ約束通り頑張った君にプレゼントエクイップマスターのギフト3つももらえるんですねとりあえずじゃあこんな感じで割り振っておきましょうこれで最後の1個以外全部集まりましたねエクイップマスターまさにおしゃれし放題であるおしゃれっていう問題なのか装備をどう生かすかっていうのが大事かと思いますけどじゃあギフト集まったのでオラクルにもう一回話しかけに行きましょうと本当にたくさんのギフト集まりましたね全部で25個うち24個集まってます、まあ、ストーリー進めていくだけでも何個か確実に手に入るんですけど例えばなんだ尻からボタン持ちとか高い買い物とか、まあ、ちょっと面倒な手順とかを踏まないと手に入らないものもありましたもんね最後の1個をもらいますなんとなんと最後の1つを除いた全てのギフトをお持ちではありませんかどうやぼちゃんさすがですこれで本当の本当にこの物語を隅から隅まで遊び尽くしたことになりますそして私とぼっちゃんのしばしの別れとなります寂しいですけど仕方ありませんなそれでは溢れる感謝と敬意を込めまして最後のギフトを授与させていただきますぞそいサンクスいつかどこかでということでこれで全部ギフトが揃いましたねラージの調律これで本当に遊び尽くしたことになります楽しいゲームでしたねただこれで終わりではありませんもうちょっとだけ続きます最後のギフトサンクスをもらった上でですねもう一度ラスボスを倒しに行ってみましょう本当に本当にちょっとしたおまけがありますのでちょっとすいませんけどもう一回人食いカーネージと戦います物語の始まりと終わりの場所が同じっていうのは個人的に好きな演出ではありますよねラージの調律もこの総総裁から始まりましたしこの辺までは同じですねギフトを取る前と後で内容が同じエンディングなんですけど最後の最後にねちょっとだけ追加要素というのがありますのでもうちょっとだけお待ちくださいななものって目に見えないもんなんだぜみたいないうのがあって、まあ、最後に「ローゼンクロイツ工房」の表示が出たその後にですねじ
メリークリスマスオラクルから最後のサンクスのギフトをいただいてると、まあ、ボスと倒した後にですねこの表示が見ることができるんですねメリークリスマス2014年の冬に公開されたゲームですからね、まあ、それに合わせての、まあ、おまけの絵なんでしょうけど実際現在もクリスマスシーズンですからねタイミングはいいですねか描かれているのはまあダージュとかセインツいろいろいますけど前作前々作のキャラもいっぱい出てますね前作の主人公3人が真ん中にいる感じですかねそしてマルクト一番最初の地獄の主人公マルクトですけどそれを見つめる頬をあからめたフェイ兄貴ホモ懐かしいですね本当にペニシアさんとバナギアとか、まあ、過去の作品もですね私このフレッシュで配信しておりますので、まあ、どんなキャラがどんな位置づけだったのか気になるなという方はですね私の、まあ、過去にした配信のアーカイブとか見ていただくなりしてお楽しみいただけたらと思います右下にはフォーチュン左下にはオラクルやっぱりこの2人似てますよね喋り方といいシルクハットをかぶってるっていう点もそうですしまあ、過去作をプレイしている身としてはいろいろ嬉しくなる一枚絵でしたえー、とか言ってたら時間もちょうどいい感じですかねそろそろ12時になりますので今回の配信ここでおしまいといたしますどうもここまでご視聴いただきありがとうございましたこれでもう本当にダージュの調律の配信っていうのはおしまいですね次回からはまた新しい配信シリーズっていうのを始めていきます本当にありがとうございました。それではまた次のシリーズでお会いしましょう。さようなら。